Magbabak to back winner ba ang Pilipinas sa Miss Intercontinental through Gabi Basiano dahil aspects na kailangan which is mentally, emotionally, and physically. O baka naman, ma-el to kuyo tayo this year. Malaki ba ang paniniwala mo na malakas ang laban ng Pilipinas sa Miss Intercontinental kahit nanalo tayo last year? So, eto ngayon ang preparation ni Gabriel Bastiano. Um, me and my team are preparing for, syempre, sa mga aspects na kailangan, which is mentally, emotionally, and physically. Kasi syempre, pag, when you're joining a pageant, it's not just about beauty. O, oh, ba? Kaya, tama naman ang mga sinabi niya dahil hindi talaga madali na sumali sa beauty pageants. Lalong-lalo na kapag international na ang sasalihan mo at i-represent mo ang Pilipinas. Kaya naman, dito sa discussion ng video, we are going to have at least five na points kung bakit posibleng magkaroon tayo ng back-to-back -back win para sa Pilipinas. And without further ado, let us now begin with the consistency. Mm. Consistency is really the key para naman ma-maintain mo yung level of competitiveness mo sa isang competition such as joining beauty pageants. So, bakit very consistent siya? Dahil back-to-back -back siyang nanalo ng best in long gown. So, makikita nyo na very unique yung kanyang uh, gown. Nung last year is parang um, inadvocate niya yung mga, mga fishermen. Ngayon naman, inadvocate niya yung mga magsasaka. Kaya, yes, very consistent yung kanyang styling, yung kanyang, alam mo yun, yung level of competitiveness. Tapos, syempre, nag-best in swimsuit din siya. Hmm. Kaya, ma-feel mo talaga na consistent yung kanyang aura, yung kalakasan ng aura. Um, last year, ngayon, in sa sasalihan niyang international competition. Tapos, you can really see and uh, feel na very determined siya, nasa perfect shape talaga ang katawan niya, ang kanyang um, mental capacity, emotional capacity, tapos yung kanyang eagerness para maatim ma yung back-to-back -back crown para sa Pilipinas sa Miss Intercontinental. Kaya, yes, very hard ang kanyang consistency dahil, uh, yes, um, strike while the iron is very, very hot. Mm. Kaya, yes, isabak na natin siya habang wala pa siya sa, uh, hindi pa, wala, hindi siya nagpapakita ng signs ng slowdown. O, ba Number two is yung kanyang pageantry experience. Mm. So, nauna, uh, una natin siyang nakita and nakilala nung sumabak siya sa Miss Philippines Earth noong 2018, representing Tacloban City. So, um, nakita na natin yung previous styling niya. Um, Siyempre, kapag sumasali ka sa mga uh, pageants, yung mga previous na sinalihan mo, makikita mo talaga uh, yung previous na stylings mo if there are some uh, points na kailangan mong i-improve, yung mga ganon. And yung mga nakita nilang strengths na na i-maintain mo. So, nakita rin nila na ang daming pwedeng baguhin, yung styling niya, o ba? And then, sumali siya sa Miss Friendship International in 2019. Nakita natin na nag-improve yung kanyang styling sa competition na ito. Uh, alam mo yun, may pagka-regalness na. Nag-improve yung kanyang styling, yung confidence level. Kaya naman, nanal siya uh, nag-place siya as first runner-up noong 2019. So, eto yung mga experiences na uh, nakatulong kay Gabriel Basiano na na she carried all along sa Binibining Pilipinas because para na rin you're, you are competing with international delegates sa Binibining Pilipinas kasi ang hirap magkaroon ng title sa national pageant kaysa sa international. So, yes, um, she learned her strengths, her weaknesses, and Ayun, o oh, nag-boom. She's the best performer of the night. Um, kahit na pinunta siya sa Intercontinental, uh, dito natin talaga madedetermine na malakas talaga ang chance ng Philippines para sa back-to-back -back win. O, oh, ba? Pageant experience is really a learning potential 
para sa isang tao in order to improve kung ano man yung pwede niyang i-improve until now. Because learning is a continuous experience. Kung ano man yung nakita nilang parang off ang styling niya sa Binibining Pilipinas and previous pageants, uh, dito nila i-assess kung ano nga ba yung pa- pwede pang baguhin, i-improve pa, and i-maintain para kay Gabriel Basian for Miss Intercontinental 2022. Okay, so moving forward with the training and styling. Ayan. So, she is currently under the mentorship of RL's Angels. Kung makikita nyo, ayan. Ang, ang first na papakita ko sa inyo is yung kanyang walk. Mm. So, para siyang kiti-kiti. May kita nyo na perfect talaga yung, yung form ng katawan niya. Um, okay na yung kanyang pasadela. Meron na siyang sariling killer walk. Uh, malakas na yung kanyang confidence level and ready ready na siya kahit na ano pang ano pang pageant na pwede mong isabak sa kanya mapa nationals or internationals so um akala niyo lang ba kagandahan Flores and Aces and Queens lang ang mga beauty pageant camps here in the Philippines meron na ring mga nag emerge such as yung Goldian and etong RL's Angels so etong RL's Angels na ito is not only famous here in the Philippines but also in Thailand so ang RL's Angels ay a uh, trainer din ng newly crowned Miss Universe Thailand na si Annie Suangam Iam o di ba <laughs> so yes siya din ang nag-train sa kanya and she will be representing Thailand sa Miss Universe 2022 na katapat ni Celeste Cortesi. So, yes, big time din ang RL's Angels. So, nakita niyo naman siguro kung paano siya mag-train. Ayan, yung isa pang video na yan. Um, siya ang um, responsible din sa pag-train sa pasarela ni Gabriel Basiano. So, kaya uh, meron siyang sariling sariling na sariling pasarela walk so yan um, habang ha, until now nagte-training pa rin sila kasi malapit na ang Miss Intercontinental i think si Gabriel ang unang isasabak ng Binibini Pilipinas sa international competition bago yung Grand International yung international tapos yung globe kaya uh, puspusan pa rin ang training niya kumbaga parang wala siyang pahinga uh, continuous pa rin ayan so, uh, that's how is um, she preparing herself, hindi lang sa pasarela, kundi pati na rin sa kanyang mental, emotional, tapos yung um, pinag-aaralan din niya yung culture ng area kung saan gaganapin ang Miss Intercontinental. I'm not sure kung sa Egypt. So, pag-aaralan niya yung customs, traditions, tsaka yung mga bawal gawin sa Egypt. O, ba? So, ayan. And yung pang four natin naman is... Yung kanyang uh, high fashion model aura. And yes, bakit very high fashion ang, ang, ang isa sa mga pwedeng bala ni, ni Gabriel Bastiano? It's because, uh, alam mo yun, she looks very tall. Uh, akala ko 5'11 siya or even 6 footer. Pero nung hilera na siya, in, na hilera na siya together with the other winners, other crowd winners, Ayun, dito mo na pala ma- ma-realize na parang 5'8-ish or 5'9-ish yung height niya. So, oh, so ibig sabihin, magaling siyang kumorte. She knows han- how to angle herself in the camera. That's why she looks like a super tall model. And for this, I can really see her kay Linda Evangelista. Lagi like kong sinasabi ito kasi um, gawin nyo lang na na very light blue eyes yung mata ni Gabriel Basiano. So, ganyan yung itsuna ni Linda Evangelista. Um, kabatch ni Naomi Campbell, Tyra Banks, na supermodel. O, oh, ba? So, yes, she looks like a high fashion model na pwede rin maging commercial. So, it will not be a surprise after her pageant stint na magkakaroon siya ng maraming commercial, maraming uh, fashion spreads, hindi lang dito sa local or national, but also sa mga international spreads, international magazines or international mga fashion brands. Mm. Kaya yes, uh, yung look niya is uh, marketable in a high fashion way, very expensive yung itsura niya, and pwede siya kahit sa anong mga luxurious brands. O, ba? So, yan. She 
is she might be a supermodel in the future. Mm, hindi lang beauty queen. And last but not the least is yung kanyang communication skills. And yes, ang ipinagmamalaki ng Pilipinas is yung ating uh, English. Yung pagkakaroon natin ng English sa mga curriculum natin uh, from elementary to college. So yes, she has a very good communication skills. Um, napaka-versatile niya. Um, she can blend in. She can immerse herself sa mga different cultures. Uh, she can easily adapt. She can easily adjust sa mga, sa mga traditions. Uh, yung mga kung ano-ano pang mga pwedeng pamahiin. Yung mga trends. Ayun. Nagiki-immerse talaga siya. Siyempre, kung ano yung bago, uh, dun tayo. O, diba? And, ang maganda sa kanya is that hindi siya maarte. Um, kahit na ano yung damit mo sa kanya, uh, kahit na anong environment, country, kahit na anong situation, years, she can really adapt herself without complaining. Uh, Siyempre, we'll kailangan din naman niya yung mga glam team niya, mga united. stylist niya to compliment kung ano man yung situation. And then, very approachable Cause siya. Cause uh, sociable siya. And hindi siya yung tipo na maldita na beauty queen. Uh, if you're going to ask permission na pwedeng magpa-picture sa kanya, uh, hindi siya snub. Hindi siya snabera. Hindi siya yung katulad ng iba. Nang papa-picture is parang uh, nagpapanggap sila na hindi nila narinig. Yung mga ganon, ang eksena ng mga iba. So, may mga beauty queen kasi na um, dead matology sila, tapos very patola. <laughs> mga ganon. So, yes. That what makes her um, stand out. Hindi lang sa pagiging beauty queen but also sa character niya. And um, yes, uh, approachable siya and mabait. Yan. So, the, um, going back to the main question. Magkakaroon ba ng historic back-to-back -back win ang Pilipinas through Gabi Basiano this year sa Miss Intercontinental? Hmm. Pwedeng yes. Basta consistent lang siya sa kanyang training and very consistent siya sa mga performance niya sa Miss Intercontinental this year. So, um, sa, sa tingin ko naman, um, small yung chance na ma-el to kuyo si Gabriel Basiano kasi she is very well equipped sa kanyang experience, sa styling, tsaka yung determination niya para magkaroon ng Pilipinas ng uh, historic back-to-back -back win. Odd ba? So, that's it guys. If you want more pageant updates, uh, don't forget to subscribe my channel. And as you can see, syempre, nag-outline muna ako bago ako mag-vlog para hindi ako mawala sa mga discussion ko. Diba? Ang dami. <laughs> and yes, that's it guys. Um, Mag-comment down below kayo kung uh, na-feel nyo malakas talaga ang, ang laban ni Gabriel Basian sa Miss Intercontinental. And you can also watch my video na ina-upload ko din sa Facebook page and then sa TikTok. Oh, diba? Kaya, uh, thank you for watching. Have a nice day.